Et nous partons à présent rejoindre Émilie Lecomte en direct du Panorama XXL de Rouen. Dans quelques instants, l'inauguration officielle de cette rotonde bleue géante sur les quais rive droite. Une structure intrigante dont vous allez tout nous dire, Émilie, avec vos invités. Bonsoir Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous et bienvenue ici dans ce panorama XXL, vous l'avez dit, inauguré maintenant dans quelques instants. Nous sommes en fait à Rome en 312, c'est en tout cas le décor qui a été créé sur cette toile haute de 31 mètres de long, donc de hauteur sur 360 degrés. C'est assez impressionnant, il faut le dire. Alors cette toile a été créée par Monsieur Azizi, architecte, que nous allons rencontrer tout à l'heure, ce sera notre invité mais avant cela j'avais envie de vous faire découvrir de l'intérieur en avant-première ce panorama XXL au plus près de la toile justement visite guidée en compagnie de Guillaume Bertrand avec Laurent Lagneau. Plongé dans la Rome antique il y a 1700 ans aux origines de notre civilisation des scènes de la vie quotidienne reproduites à 360 degrés toute une histoire qu'a voulu raconter l'artiste allemand Yadegar Azizi. J'ai choisi Rome parce que l'histoire romaine est notre histoire à tous. Rouen a également un fondement romain. Mais ce qui m'a intéressé, c'est l'empereur Constantin, 312, l'année de la bataille du pont de Milvius, la grande victoire de Constantin qui a fait du christianisme la religion d'État. C'est donc un moment historique très important. Une œuvre exposée pour la première fois hors de l'Allemagne. Le panorama propose plusieurs visions à plusieurs étages de la tour. Alors pour attirer le spectateur normand vers l'inconnu, le premier week-end d'ouverture sera gratuit. Je pense qu'il faut vraiment venir voir à l'intérieur ce qu'est cette toile, parce que c'est comme une toile de peinture, et d'ailleurs il y a l'art pictural qui est tout à fait à l'honneur de cela, qui fait 100 mètres de long sur 30 mètres de haut, et qui représente Rome en 312. Des sons et des lumières, mais un panorama figé. Le spectateur pourra également voir une exposition sur Rome à l'époque de Constantin, et un making-of du travail de l'artiste, le tout pour 9,50 euros en tarif plein. Yadegar Azizi, bonsoir. Vous êtes le créateur de ce panorama XXL à Rouen. C'est un style d'œuvre qui avait été inventé au XVIIIe siècle, qui était tombé un peu en désuétude et que vous avez remis au goût du jour. Pourquoi le panorama j'ai toujours pensé que le panorama est mort, mais lorsque j'ai découvert le panorama il y a 20 ans, pour moi, j'ai réalisé que c'est une forme d'art qui colle tout à fait avec notre siècle. Donc j'ai commencé et je n'ai pas su que ça pouvait aller aussi loin. J'ai vraiment très heureux de montrer ça ici. C'est un moment important en fait parce que c'est au moment où la nuit tombe ici sur Rome en 312. C'est un travail à la fois historique et artistique que vous faites. Oui, c'est un mélange de toutes sortes de disciplines, c'est l'architecture, c'est la peinture, mais c'est aussi une mise en scène qui va dans un certain sens esthétique. Il faut toujours se poser la question pourquoi on fait ça. Nous réalisons actuellement notre douzième panorama, ça c'est un des premiers avec lequel j'ai commencé. Et lorsqu'on a la bonne motivation, Comment vous avez on travaillé ici, euh, sur Rome par exemple Comme je dis, c'est un des premiers panoramas auxquels je tiens. Ça a déjà existé au 19e siècle. Et ce qui m'a plu, en fait, c'était le fait que c'était un panorama qui avait disparu. Il n'y avait qu'une copie en noir et blanc. Et la manière comment les gens travaillaient à l'époque sur un panorama, ça m'a vraiment intéressé. C'était les scientifiques et les artistes qui ont travaillé ensemble. Et c'était la bourgeoisie de l'époque qui a été informée à travers ce genre de panorama et ensuite un moyen ce qui est bien c'est qu'on peut vous voir dans les culture. rues de Rouen aujourd'hui euh, aussi puisque vous êtes en train de travailler sur la commande justement euh, de, de la créa c'est à dire Rouen gothique à l'époque de Jeanne d'Arc vous êtes en ce moment même en train d'y penser en train d'y travailler 
Oui, en fait, c'était une coïncidence heureuse. Il y a une série de panoramas qui concernent les villes. Et j'ai toujours voulu réaliser des images archétypales. Et lorsque je suis arrivé à Rouen, je me suis dit, ça c'est vraiment la ville gothique par excellence. Et finalement, l'idée est née Rouen gothique. Merci beaucoup. Il y a des Garazizi et merci à votre interprète aussi. Alors ce, pano ce panorama il est inauguré bien sûr dans quelques instants hein, seulement euh, avant un grand grand week-end d'ouverture au public, un week-end d'ouverture euh, qui sera gratuit et là tout de suite eh ben, écoutez, je vais me retourner pour aller rejoindre euh, celui qui a voulu ce projet en fait, c'est Frédéric Sanchez le président de la CREA. Bonsoir monsieur le président. Merci d'être avec nous. Alors, euh, on avait envie de vous faire écouter des réactions de gens qu'on a recueillis dans la rue, dans les rues de Rouen. On les écoute et on se retrouve juste après. C'est extrêmement vilain. Je ne vois même pas ce que ça vient faire ici dans un décor euh, bleu en plus. Non, très vilain, très vilain. L'argent des impôts qui est là. Mais moi, je suis assez déçue qu'il nous ait planté ça en plein, de notre, en plein milieu de notre belle avenue Pasteur parce que ça nous gâche toute la vue. On avait la vue sur la scène et... Maintenant, on a une grosse verrue à la place. On attend de voir comment ça sera à l'intérieur, mais je pense qu'on est tous assez déçus. Alors moi, je demande à voir à l'intérieur, mais de l'extérieur, euh, j'aime pas du tout. Bah, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Dans le paysage, ça fait gros, mais, mais voilà. Je sais pas ce que c'est, donc on verra bien. Le silo à grain. Est-ce que vous aimez Non, pas du tout, parce que quand on, quand on regarde d'ici, vous ne voyez plus rien. On voyait les deux grues, on voyait la, la scène, quoi. Moi, je trouve que c'est pas joli, quoi. Dans trois ans, ça va être transféré à Rive Gauche C'est des billes, pourquoi ils ne l'ont pas fait directement en Rive Gauche Franchement, c'est l'argent foutu en l'air. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous sommes à l'intérieur de ce panorama XXL qui fait tant parler. Vous les comprenez, ces réactions, Frédéric Sanchez Bien sûr, je, je les comprends. Aucune de, de, des personnes qui viennent de s'exprimer n'a vu l'intérieur. Mais c'est à l'intérieur que, que ça se passe. Et autour de nous, eh bien, on perçoit l'ambiance. Et j'espère que samedi et dimanche, justement, vos téléspectateurs, nos habitants vont venir se rendre compte par eux-mêmes. Et je pense qu'ils seront bluffés. C'est ce que j'ai entendu hier. Euh, en tout cas, l'esthétique de l'extérieur, est-ce que vous comprenez aussi que des gens puissent être surpris, choqués Une rotonde de 35 mètres de haut, en cœur de, de ville, c'est impossible à cacher. Donc nous avons souhaité une décoration extrêmement sobre, euh, de la, du fleuve au ciel, de couleur bleue, pour euh, essayer évidemment d'avoir un bâtiment aussi élégant et lancé que possible. Mais encore une fois, samedi, dimanche, c'est portes ouvertes. Et j'invite tous les habitants à venir tout simplement se faire une idée. Hier, j'ai croisé une personne qui a découvert le panorama et qui m'a dit très sincèrement et très directement, j'ai critiqué, j'ai vu, je suis bluffé. Et donc j'espère beaucoup de nos habitants vont être bluffés également samedi et dimanche. C'est un projet qui a coûté quelques 6 millions et demi d'euros. Pourquoi ne pas l'avoir installé, comme le disait le monsieur, hein, on l'a bien entendu, rive gauche directement pour le moment, rive gauche, le site ne s'y prête pas. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas d'accès aisé. Il faudra le faire dans quelques années si tout fonctionne bien. Ici, on est au cœur de la ville, là où il y a les flux, les flux commerçants, les touristes, le transport en commun. C'est là que ça peut fonctionner, c'est là que ça va fonctionner. Tous ceux qui ont vu les œuvres de Yadogar Azizi en Allemagne, et j'ai amené avec moi beaucoup d'élus, beaucoup de journalistes aussi il y a quelques mois, et la plupart ont été vraiment surpris, intéressés, émus. Et donc je suis très confiant, dans quelques jours, je suis certain que les habitants de la métropole Rouen-Normandie vont être très fiers de cette initiative. Vous parliez de projet euh, rentable, en tout cas c'est ce que vous souhaitiez euh, en mai euh, dernier. Votre objectif c'est quoi C'est 100 à 150 000 visiteurs par an oui, à 130 000 visiteurs par an, nous équilibrons notre gestion. C'est le nombre de visiteurs à peu près que nous avons déjà, par exemple, au Musée des Beaux-Arts. Sur le plan financier, tout ça a été très tenu. Nous avions déjà un équipement ici. Donc, à vrai dire, ce sont des budgets que nous réinvestissons dans la gestion du, du panorama. Donc, il n'y a aucun risque financier. J'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de plaisir pour nos habitants et nos visiteurs que nous souhaitons dans les années qui viennent plus nombreux. Alors là, on est à Rome hein, en 312, mais bientôt il y aura Rouen, gothique, au printemps 2016. C'était votre souhait aussi, c'est une commande Oui, ce sera d'ailleurs unique au, au monde. Euh, Rome 312, jusqu'en septembre, après un paysage naturel, l'Amazonie. Je suis certain que ça va intéresser notamment les enfants et, et les élèves de nos collèges et lycées. Et puis effectivement, à l'occasion des fêtes Jeanne d'Arc, en mai 2016, il faut encore un peu patienter, Rouen, 
euh, au XVe siècle, à l'époque de Jeanne d'Arc, quand Rouen était la deuxième ville du royaume. Il vous fallait prendre des risques avec un projet comme celui-là C'était votre envie de prendre des risques comme celui-ci Des risques mesurés. Vous savez, on est des gens raisonnables, des gens sérieux. Tous les élus de la métropole ont voté pour ce projet. C'est un projet qui a reçu le soutien unanime des élus de la métropole. Pourquoi Parce que, effectivement, beaucoup d'entre eux sont venus avec moi, avec le maire de Rouen, avec le président de la région, sont venus voir en Allemagne. Et nous avons été séduits. Donc le risque est mesuré. Il faut savoir de temps en temps en prendre pour exister, faire venir du monde et attirer l'attention. Je suis sûr que dans quelques temps, si tout cela fonctionne bien, comme nous l'espérons, nous serons fiers à vrai dire de cette initiative unique en France. Merci beaucoup Frédéric Sanchez d'avoir répondu à nos questions. L'inauguration c'est dans quelques instants maintenant. Et puis surtout n'oubliez pas le grand week-end d'ouverture au public prochainement. Ce sera samedi et dimanche. Donc merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci beaucoup Émilie de nous avoir fait donc découvrir de l'intérieur ce panorama XXL.